இன்னைக்கு நம்ம மினாலியா கிச்சன் ப்ரோக்ராமில் உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம ப்ரோக்ராமில் டெய்லி ஒவ்வொரு கெஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு சூப்பரான டிஷ் எல்லாம் சமைச்சு காட்டிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமில் ஒரு சூப்பரான கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்க என்ன டிஷ் செய்ய போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க உங்களுக்கு பேர் என்ன வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் பேர் கலா பிரகாஷ் ஓகே ஸோ நம்ம மினாலியா கிச்சனில் இன்னைக்கு என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு ட்ரெடிஷ்னலான கேரளா டிஷ் இலை அடை பேர் அதுக்கு ஓகே சூப்பர் ஸோ இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலாக டிஷ்ஷாக இது கேள்விப்பட்டதே இல்லை அந்த டிஷ் நாங்களாம் அது ரொம்ப ஃபேமஸ் அது பண் இப்போல்லாம் யாரும் பண்ணுறது கிடையாது அந்த காலத்தில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது பாட்டி காலத்தில் பண்ணினது எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இலை அடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி ஒரு கப் புழுங்கல் அரிசி ஒரு கப் தேங்காய் ஒரு கப் வெள்ளம் இரண்டு கப் ஏலக்காய் நான்கில் இருந்து ஐந்து பலாப்பழம் இரண்டு கப் துண்டு துண்டாக நறுக்கியது வாழை இலை ஒன்று இதுக்கு பச்சரிசி ஒரு கிளாஸு புழுங்கலரிசி ஒரு கிளாஸு ரெண்டு ஈக்குவல் மெஷர்மெண்ட் போட்டு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற போட்டுக்கணும் அப்புறம் வந்து நல்லா வெண்ணையாக அரைக்கணும் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்தியே அரைக்கணும் நல்லா அரைச்சி வச்சுட்டுடணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வேண்டது பூர்ணம் இந்த பூர்ணத்துக்கு வேண்ட இது பூர்ணம் வந்து நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் இயருக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறமே வீட்டிலலாம் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பலாப்பழம் சீசன் எப்பவுமே இருக்காது இல்லையா சீசன் கிடைக்கும் போது பலாப்பழம் வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி பூர்ணம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வேண்ட தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா ஒரு கப் ஒரு தேங்காயோட பாதி அது வந்து அந்த தேங்காய் நல்லா துருவி வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஒரு கப்பு பலாப்பழம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறது அப்புறம் அரை கப்பு வெல்லம் இந்த அரை கப்பு வெல்லத்தை வந்து கொஞ்சோண்டு தண்ணி அதை வந்து அரை அரை கப்பு வெள்ளம் எடுத்தோன்னா அதுக்கு கம்மியான தண்ணி விட்டு வெள்ளத்தை நல்லா டிசால்வ் பண்ணிக்கிறது அப்புறம் அது ஃபில்ட்ரு பண்ணும் ஏன்னா வெள்ளத்துலலாம் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதனால் அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி அது நல்லா கொதி வரும்போது ஃபஸ்ட்டு பலாப்பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டுடணும் ஏன்னா பலாப்பழம் கொஞ்சம் வேகணும் அந்த இதில் வெள்ளத்தில் நல்லா வெந்து வரணும் அப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம இந்த தேங்காய் பூவை போட்டு நல்லா கிண்டி நல்லா லாஸ்ட்டில் இறக்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா அல்வா மாதிரி பதத்தில் வந்து எடுத்து வச்சுட்டேட்டானா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃப்ரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நல்லா ஒரு க டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டேன்னா நமக்கு வந்து வருஷம் பூரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்பப்போ தேவை வருமோ அந்த டைமில் நமக்கு இது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க அப்புறம் இதுக்கு தேவையானது இலை வேணும் ஏன்னா இலை இடைன்னு இல்லை பேர்னால் இதுக்கு வாழை இலை வாழை இலையை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் பீசஸ் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுட்டு அது ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸில் வாட்டி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஃபோல்டிங் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அதில் இலை வந்து கிழிஞ்சு போயிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து இலை வந்து ரொம்ப முத்தின இலை எடுக்கக்கூடாது இலசான இலை எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்துனா இது நல்லா டிஷ் நல்லா தேவை ஸோ தேவையான பொருட்கள் ஸோ டிஷ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இலையை வாட்டிக்கணும் ஓகே வாட்டணும்னா அந்த கேஸில் கொஞ்சம் லைட்டாக அதை சூட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இந்த இலை வந்து நம்ம மடிக்கும்போது அது கிழிஞ்சிடும் ஆமாம் ஸோ கிழியாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இலையை வாட்டுறது ஓகே சூடு பண்ணிடலாம் ம் சூ கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி லைட்டாக அந்த மாதிரி அதாவது அது வந்து நமக்கு ஈஸியாக ஃபோல்டு பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இது என்ன பண்ணோம்னா இது பின்னாடி ஆக்சுவலாக நம்ம முன்னாடி நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை ஏன்னா அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் அடையில் ஸோ அதனால் நம்ம பின் பின்னாடி தான் என்ன பண்ணுவோன்னா கொஞ்சம் நெய் தடவிட்டு அப்புறம் அந்த மாவு வந்து தோசை ஊற்றுற மாதிரி தோசைக்கு எப்படி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஆ ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒன் சைடு தான் நம்ம அந்த பூர்ணம் வைப்போம் இன்னொரு சைடு வச்சு அது ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே இப்போ இலையை பாட்டியாச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து இந்த ரெண்டு அரிசி ஊற போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு கப்பு இது வந்து புழுங்கலரிசி இப்போ இந்த புழுங்கலரிசி ஒரு கப்பு எடுத்து இதில் பவுலில் போட்டுக்கிறேன் அதுமாரி பச்சரிசி இது ஒரே சேம் அளவு தான் ஈக்குவலாக ஈக்குவலாக போட்டு இப்போ இதை வந்து தண்ணியை விட்டு ஊற வச்சுக்கிறேன் நாங்கள் இது த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறணும
3 to 4 hours முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்ல வெண்ணெய் மாதிரி அரைக்கணும் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் salt சேர்த்துக்கணும் அதுல என்ன அரைச்சு வச்சு இது தலைநாளுகெல்லாம் அரைச்சு வச்சுக்க கூடாது என்னைக்கு பண்ணறோமோ அன்னைக்கு தான் நம்ம பண்ணணும் இப்ப ஈவினிங் பண்ணறோம்னா மார்னிங்ல 3 hours बिफोर ஊற வச்சு அரைச்சுக்கணும் இது மாவு புளிக்க கூடாது இதல முன்னாடி அரைச்சா அது ஆமா இது இட்லி தோசை மாதிரி தலைநாளுக்கு நீங்க அரைச்சு வச்சுக்க முடியாது இதெல்லாம் அன்னைக்கு காலையில ஈவினிங் பண்ணறேனா காலையில அந்த மாதிரி ஊற வச்சுக்கணும் ஈவினிங் அரைச்சிட்டு இமிடியேட்டா பண்ணிடணும் சோ இது ஊற வச்சி படுத்து என்ன பண்ண போறோம் ஊற வச்சி நல்லா அரைச்சிடலாம் 3 hours 4 hours ஊற வச்சிட்டு அரைச்சிடலாம் சோ இது 2 hours ஊற வச்சிட்டோம் சோ அடுத்து அரைச்சிடலாம் ம் அரைச்சிடலாம் மிக்ஸி ஜார் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் salt ம் இது ஃபர்ஸ்ட் நல்லா அரைச்சிட்டு லாஸ்ட்ல salt போட்டா கூட போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ட்ரிப்பா தான் அரைக்க முடியும் ஏன்னா நிறைய இருக்கிறது இல்லையா கொஞ்சோண்டு போடுற ரொம்ப வேண்டாம் இது வந்து அரைச்சுக்கணும் பாருங்க எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அரைஞ்சிருக்கு பாருங்க இப்படி அரையணும் இதுக்கு அதுதான் மெயின் இது அரை மாவு அரையறதுல தான் இருக்கு அங்கே அடை எப்படி பண்ணு அந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக பட்டுறோட இது மாதிரி வெண்ணெய் மாதிரி அரைக்கணும் இப்போ இதை அரைச்சி முடிச்சு வச்சு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இட்லி பேட்டரோட கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும்னு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம வந்து இலையில் அந்த தோசை மாதிரி எழுதுகிறோம் இல்லையா அப்போ வந்து நான் ரொம்ப தண்ணியாகனா மாவு வந்து நிற்காது இப்போ இந்த பூர்ணம் வர அதில் செட் ஆகணும் இல்லையா ஸ்டிக் ஆகணும் அதனால் நிற்காது அதனால் ரொம்ப தண்ணியாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் திக்க ரொம்ப திக்காகவும் அரைக்கக்கூடாது எப்படி இட்லி பேட்டர் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும் ஓகே இதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த இலைய வந்து வாட்டி இருக்கோம் இல்லையா இலையோடு பேக் சைடில் தான் நம்ம வந்து இந்த மாவு வந்து தோசை மாதிரி எழுத போகிறோம் அடுத்தது வந்து இந்த இலையில் வந்து நெய் தடவின்ட்டு அப்புறம் அந்த மாவு ஊற்றி அது தோசை மாதிரி எழுதிக்கணும் எழுதிக்கணும்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா எழுதிக்கணும் தான் என்னன்னு கேட்பாங்க தோசை நம்ம எப்படி நம்ம தாவாலெல்லாம் ஊற்றி இது பண்ணுறோமோ அது மாதிரி தான் அது பண்ணணும் நெய் வந்து கொஞ்சோண்டு இந்த ஒட்டாமல் வரத்துக்காக க்ரீசிங் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வரத்துக்காக இப்போ நெய் தடுவிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக குக் பண்ணிட்டுருக்கீங்க எனக்கு குக்கிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு சின்ன குழந்தையிலே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால கேட்டு கேட்டு அன்றைக்கெல்லாம் ரொம்ப கேஸ் பக்கத்துலலாம் போக மாட்டேன் சுற்று வட்டார காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பேன் தேங்காய் துரு காய் வெட்டுறது இப்போ மாவு இதில் வெட்டுக்கலாம் இப்போ ரொம்ப திக்காக இருக்கு நான் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் கொஞ்சம் இட்லியோட கன்சிஸ்டன்சி தான் வேணும் ஒரு கரண்டி எடுத்துட்டா போகிறோம் ஒரு கரண்டி எடுத்து நம்ம எப்படி தோசை மாதிரி இது வந்து இலையில் வந்து பரத்திக்கணும் இப்போ இதில் வந்து இந்த பூர்ணம் இருக்கு இல்லையா இந்த பூர்ணத்தை ஒரு ஒன் ஹாஃப் தான் பண்ணணும் பூர்ணம் வைக்கணும் நம்ம மற்ற இது ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா இப்போ எப்போயுமே இந்த எண்டு வந்து ஃபோல்டிங்க்கு வச்சுக்கணும் இந்த கார்னரில் பூர்ணத்தை வச்சுக்கலாம் இதால் ஈஸியாக ம மடிக்க முடியும் நமக்கு அதனால் பார்த்து செய்யணும் இது மாதிரி இந்த இந்த கார்னர் வந்து நம்ம இந்த கார்னரில் வைக்கக்கூடாது இந்த கார்னரில் தான் வைக்கணும் இந்த ஹாஃப் வைக்கணும் கையால் அப்படியே உருட்டி உருட்டியே அழகாக குழந்தைகளெல்லாம் இருந்தானா எங்கள் வீட்டிலலாம் குழந்தைகளை வச்சு இதை இந்த மாதிரி எழுதி கொடுப்பாங்க பாட்டியெல்லாம் அப்புறம் என்ன இந்த பூர்ணதையெல்லாம் எங்களை கொண்டு வைக்க சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்வீட் வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸ் இருக்கா டயபெட்டிஸ் இருக்கா அப்படி கூட சாப்பிட்லாமா எப்படி இதில் வந்து வெள்ளம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லது தானே பாடிக்கு சுகர் பேஷண்ட்டு கொஞ்சம் சாப்பிட்லாம் ரொம்பலாம் சாப்பிட்டாலும் 
தாவ கூடாது இல்லையா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா பலாப்பழம் வந்து பிடிக்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்மெல்லுக்கே வந்து நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிடுவாங்க எல்லோரும் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஹாஃப் இந்த ஹாஃப் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஸோ மாவெல்லாம் வச்சு பூனெல்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அடுத்து ஸ்டீம் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் போட வேண்டாம் ஸ்டீம் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்களா இப்போ மாவு வந்து வெளியிலே வரது இல்லை தண்ணி அதிகம் விடக்கூடாது மாவில் விட்டானா இந்த ரெண்டு சைட்லேருந்தும் அது ஒழுகி வந்துடும் அப்புறம் அந்த டேஸ்ட்டே இருக்காது இப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிடலாம் கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் குக்கர் வச்சு அடியில் தண்ணி வந்து இந்த லிட்டு ஆசிட்டிஸ் நம்ம லிட்டு இருக்கும் இல்லையா லிட்டு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கணும் வேக வைக்க போகிறது இல்லை ஸ்டீமில் தான் வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ வெயிட் வேண்டாம் வெயிட் எடுத்துகிட்டு ப்ரீ ஹீட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இந்த தண்ணி லைட்டாக சூடாகிறது மூடி வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறம் வச்சுட்டானா ஈஸியாக உங்களுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் நான் இந்த பூர்ணம் செலவுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரைச்சிடுவாங்க அதை வந்து பலாப்பழம் வேக வச்சு அரைச்சி அப்புறம் அது வந்து கிண்டி இந்த மாதிரி வெள்ளம்லாம் போட்டு கிண்டி வச்சுடுவாங்க அந்த மாதிரி வைக்கும்போது என்ன நம்ம இந்த தோசை மாதிரி எழுதுகிறோம் இல்லையா எழுதும்போது நமக்கு அந்த பூர்ணம் மாதிரி வந்து நம்ம உருட்டி உருட்டி வைக்கிற மாதிரி உள்ள வராது அது நம்ம போ வைக்க வைக்க என்னவோ மாவோடு சேர்ந்து சேர்ந்து வெளியில் வந்துடும் ஜாம் மாதிரி ஆகிடும் அப்போ அந்த டேஸ்ட்டே உங்களுக்கு தெரியாது எல்லாமே அதாவது இதில் இப்போ ஒன் சைடு தான் வைக்கிறோம் ஒன் சைடு க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அழகாக வரும் மற்ற இதை மற்றது ஆகும்போது அப்படியே எழுதும்போதே நம்ம வந்து என்ன ஆகும் இந்த எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடும் இது மோர் ஓவர் வந்து இது கட் பண்ணி போடுறதுனால அந்த கட் பண்ணின அந்த இது வந்து கிறிஸ்பியாக நம்ம பலாப்பழத்தை ஃபீல் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இந்த இது இட்லி பிளேட்டில் வந்து அதை வச்சுக்கலாம் வைக்கும்போதே இப்படியே வைங்க இந்த சைடு வைக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒழுகி அந்த பக்கம் விழுந்துடும் ஸோ இந்த சைடை இப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒரு இதில் வந்து ரெண்டு வச்சா போதும் இந்த சப்போஸ் இந்த இது இலை வந்து பெருசாக இருக்கு இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு அது உடஞ்சி போயிடும் அது ஷேப் அந்த ஷேப் வராது இது சாதாரண என்ன பண்ணுவாங்க எங்கள் வீட்டிலலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் அந்த சீஞ்சட்டியிலே பண்டு காலத்துலலாம் சீஞ்சட்டியிலே வந்து இட்லி தட்டு கிடைக்கும் சிப்பிலும் இதுமாக சேர்ந்து கிடைக்கும் அப்போ அதில் அவரோட கொஞ்சம் பெருசாக வட்டமாக இருக்கும் அது ஒரே தட்டில் வந்து நாலனா அழகாக வச்சிடலாம் இது வந்து இப்போ சின்னதாக இருக்கு இல்லையா குக்கரில் வைக்கிறதுனால ரெண்டு தான் வைக்க முடியும் இந்த பாருங்கள் மாவு ஒழுகாமையே அழகாக வந்திருக்கு பற்றில மாவு ரொம்ப தண்ணி ஆகக்கூடாது அந்த பட்டர் கன்சிஸ்டன்சி ஆமாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் இது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ லைட்டாக சூடாகிறது இப்போ ஆப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வச்சுக்கலாம் ஆவி வந்துடுது தண்ணி இது போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து டைம் பார்த்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சுருங்க அதே மாதிரி இந்த தேங்காய் வாங்கும்போது எப்படி வாங்கணுன்னாக்கா கொஞ்சம் ஓவல் ஷேப்பாக எடுக்கணும் தேங்காய் எப்பவுமே ரவுண்டாக இருக்குது பெருசாக இருக்குதுன்னு வாங்கக்கூடாது ஓவல் ஷேப்பாகவும் இருக்கணும் தேங்காய் வெயிட்டாகவும் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த இது உள்ளு இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே தேங்காயோட கண்டென்ட் நிறைய இருக்கும் தண்ணியும் ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடாது தண்ணி ஜாஸ்தி இருந்தானா அதிகம் உங்களுக்கு கண்டன் அந்த தேங்காய் அவ்வளோ கிடைக்காது முத்தி இருக்காது தேங்காய் அதனால் அது மாதிரி இது கொஞ்சம் பார்த்து வாங்கும்போது தேங்காய் பார்த்து வாங்கும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக ஓவல் ஷேப் அதுக்காக ரொம்ப ஓவல் ஷேப் இல்லை பட் ரவுண்டு இப்போ வாங்கக்கூடாது இது வந்து ட்ரெடிஷ்னல்னு கிடையாது ஃபெஸ்டிவலுக்குன்னு பண்ணுறது கிடையாது பட் என்னென்னா பலாப்பழ சீசன்ஸ் வரும் இல்லையா அப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் எப்போ வரும் வெக்கேஷன் டைமில் பலாப்பழ சீசன் வரும் அப்போ பலாப்பழம் வந்து வாங்கி அதெல்லாம் உரித்து அது ப்ராசஸிங்கே நிறைய டைம் எடுக்கும் ஸோ வெக்கேஷன் டைமில் வரும்போது இந்த பலாப்பழ சீசனும் வரும்போது பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலாக இது மாதிரி பண்ணி கொடுத்தானா நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு தான் இது பண்ணுவாங்க மெயினாக வெக்கேஷன் டைமில் குழந்தைகள்லாம் வருமே ஊர்லேருந்தெல்லாம் வரும்போது பலாப்பழ சீசனும் இருக்கும் அப்போ பசங்களே வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் நமக்கு இந்த இந்த கொட்டையெல்லாம் எடுக்கிறது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படி இருக்கும்போது இது கொஞ்சம் ப்ராசஸிங் நிறைய டைம் எடுக்கும்னால நிறைய பேர் இருந்து பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பலாப்பழத்தோடு நீங்கள் ஜாம் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா பூர்ணம் இது வந்து நல்லா நீங்கள் நல்லா வரட்டி எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா க ஆறினதுக்கப்புறம் டைட்டு கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ப்ரிசர்வ் பண்ணிவிட்டு எப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்குமோ அப்போ எடுத்து
வர முடியாது அப்போ அவங்க ஐயோ அவங்களுக்காக பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா நம்ம ஐயோ குழந்தைகள் கொடுக்காமல் இருக்கோமேன்னு தோணும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிசர்வ் பண்ணால் அவங்க எப்போ வராங்களோ அப்போ நீங்கள் இது எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா கூட இந்த ஜாமை கூட உங்களுக்கு சப்பாத்திக்காக சைட் டிஷ்ஷாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்வீட்டு ஆமாம் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால அதான் ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ் இது கேரளாவில் இருக்கவங்க அடிக்கடி பல பல கிடைக்கிறதுனால ஆமாம் இப்போ அதனால தான் நான் இதை எடுத்தது இப்போ இப்பொழுதும் இங்கே சென்னையில் இப்போ சீசன் தானே பலாப்பழ சீசன் தானே ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாேருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷுனால் எல்லாேருக்கும் ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் சௌகரியமாக இருக்கும் இது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுக்கும் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைக்கிறது நல்லது ஏன்னா நம்ம பாதியில் வெந்து வேகாமல் ஆகக்கூடாது இல்லையா எப்படி நம்ம இட்லி வைக்கிறோமோ அதே இது தான் இது ப்ரொசீஜர் தான் இதுக்கும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருந்தால் நல்லா கரெக்டாக வெந்துடும் இப்போ இதில் வந்து ஆயில் எல்லாம் கிடையாது எந்த இதுவும் கிடையாது ஸ்டீமில் வயத்துனால வயத்துக்கும் ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒன்றும் வராது ஃபேட் கண்டனும் பெருசாக கிடையாது வெள்ளம் நேரம்னா அயன் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகும் ஆமாம் ஸ்டீம்டு ஃபுட்டு ஓகே இந்த பலாப்பழம் ஸ்மெல் ஃப்ளேவர் சூப்பராக வந்துட்டு இருக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிற ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ரெடியாக இருக்கு எடுத்துடலாமா ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தீம் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த கம கம அந்த வாசம் ரொம்ப சூப்பராக வந்துட்டு இருக்கு இப்போவே சாப்பிட்ணும் போல இருக்கு ஸோ ரெடியாக இருக்கா இப்போ சாப்பிட எடுத்துடலாம் அப்போ எடுத்துட்டு சர்வ் பண்ணலாம் இது ஹாட்டாகவும் சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்லாம் வீட்டுல <laughs> இருக்கும் <laughs>